അറിവിന്റെയും ആരംഭത്തിന്റെയും വിജയദശമി നാളുകളിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചൻ തുടങ്ങാം ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ ആണ് നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാർ ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് പറയാമോ ഈ ചുണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭവമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പൂജ എടുക്കുന്ന ദിവസം അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ ദേവിക്ക് വെക്കുന്ന ചുണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെറുതെ നമ്മൾ കടല പുഴുങ്ങിയിട്ട് കടു വറുത്ത് തേങ്ങാപ്പൂളൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടിപ്പായസം ഉണ്ടാക്കും തിരുമധുരം ഉണ്ടാക്കും ഇത്രയും മാത്രമേ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ മലയാളികൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അതിന് ഒരുപാട് നല്ല സെലിബ്രേഷൻസ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പലഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും ഈ ബൊമ്മക്കൊലും ഒക്കെ വെച്ചേച്ച് അവർക്ക് പ്രസാദം ദേവിക്ക് വെക്കണം എന്നാണ് ഒമ്പത് ദിവസവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചനകത്തും ഒരു പുതിയ സ്വീറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സ്വീറ്റാണ് വെച്ചാൽ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്വീറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്വീറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒബട്ടു എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ലൈ ചേഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒബട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷിനകത്ത് ഉള്ളു തേങ്ങായൊക്കെ ചേരും പിന്നെ അന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിനകത്ത് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫാറ്റും കലോറീസും കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്വീറ്റായത് ഇത് ഒരുപാട് നമുക്കിപ്പോൾ സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചു വെച്ച് പായസം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി ഫിറ്റാവും എന്ന് പറയുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡെസേർട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ലിമിറ്റഡേ കഴിക്കാവുള്ളൂ ഇതിന് പല പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടും ഇത് ഒബട്ടു എന്നറിയപ്പെടും എന്നാ പൂരൻ ബോളി എന്നറിയപ്പെടും നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോളിയാണ് അവർക്ക് പി ഒ എൽ ഐ പോളി എന്നാ പറയാറ് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു റെസിപ്പിക്കകത്തോട്ട് ഒരു ആനി സ്റ്റാച്ച് വന്നാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഡെസേർട്ട്സ് അല്ല വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇച്ചിരി മെനക്കെടണം എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബോളി തന്നെ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതല്ല ഈ ശ്രീഖണ്ഡ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പാലിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുവാന്നെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഏതായാലും ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു എങ്ങനെ വേലും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടിയത് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മൈദ വേണം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിന് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നെയ്യാ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ കുറച്ച് പച്ച തേങ്ങ തിരുമിയത് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇത് കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചു വേവിച്ച് വെച്ച് നല്ല ഉടച്ചെടുത്തേക്കും ഇത് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആന്നു അതിനകത്ത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര ഇത്രയും സാധനമാണ് വേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട കണ്ടൻസ് മിൽക്കിന് പകരം സാധാ നമ്മുടെ കട്ടി പാൽ അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് അതായത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറുകണം എന്നാലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കുറുകി വെച്ച് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കുങ്കുമപ്പൂവും കൂടി ഇട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ച് വെച്ചാൽ മതി പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടണം കുറച്ച് ഒരുപാട് ഇടരുത് ശക്കല കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടേണ്ട പാലും ചേർക്കണ്ട ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട്
പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഏലക്കാപ്പൊടി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുങ്കുമപ്പൂവ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ചിട്ട് അതിനെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് നെയ്യിനകത്ത് വറുത്തിനകത്ത് ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം വേണ്ടിയത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മാവ് കുഴച്ചു വെക്കാനുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടേച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള് എന്താ പറയുക മഞ്ഞപ്പൊടിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ഫുഡ് കളർ വേണ്ട അതിനേക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലത് മഞ്ഞപ്പൊടി തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ള ഒരു കളർ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരുപാട് മഞ്ഞ ഇട്ടോണ്ടല്ലോ ആ മഞ്ഞ ചുവയ്ക്കുവേ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടോ മൈദായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ പുട്ട് നനയ്ക്കുന്ന കൂട്ട് ഒന്ന് നനച്ച് ആ നെയ്യ് എല്ലായിടവും ഒന്ന് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ കുഴച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് ചപ്പാത്തി കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനേ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ചേ കുഴയ്ക്കാവുള്ളൂ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ ആന്നേലും എല്ലാം കുഴയ്ക്കാൻ എടുത്താലും എപ്പോഴും വെള്ളം ആദ്യം കൂടി പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പാചകം പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പം ഈ മാവ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ മാവ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് തൂവി വെക്കാവുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ എത്ര നേരം ഈ എണ്ണയിൽ ഈ മാവ് ഇരിക്കുന്നോ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഈ ഡോവ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ വെക്കുവാന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പരത്താൻ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നോക്കിയേച്ച് വേണം പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ ഇതിന് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കും അങ്ങനെ വെക്കുവാന്നേലുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് പരത്താൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഈ വെളിയിലൊക്കെ ബറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ എന്ന് പറയുമോ എണ്ണ തൂത്ത് വെക്കുന്നത് ആ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതേ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് ഇവിടെയും ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടുവാന്നേൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദ മീൻ ഈ മാവ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ എത്ര എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു അത് ഫുൾ ആ മാവയിൽ ഫുൾ പിടിച്ചു പോകും കുറച്ച് നേരം ഇത് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിറച്ച് എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചിടാം അതല്ല കുറച്ച് നാളെയോ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാന്നേലും ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ച് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം എണ്ണയൊന്ന് മേളിൽ ഇങ്ങനെ പെരട്ടി വെച്ച് വെച്ചാൽ മതിയേ അത് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ച് നെയ്യില്ലേ നെയ്യിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കും ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുവി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ എത്ര നമുക്ക് തേങ്ങ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അതല്ല ഇതിൻ്റെ കണക്കാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശർക്കര ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചേക്കുവാന്നെങ്കിൽ അത് മതി അതല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെത്തിയേച്ച് ഇട്ടാലുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉരുവി കിട്ടും ഇനി ആന്ന് പണി വരുന്നേ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വറട്ടണം വെച്ചാൽ ആ നെയ്യെ കിടന്ന് ആ ശർക്കന നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഉരുകും ഉരുകിയേച്ച് ആ തേങ്ങായ്ക്കാത്ത വെള്ളവും ഇതും എല്ലാം ഒന്ന് പറ്റി നമ്മുടെ ആ കടലപ്പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് വറുത്ത് വറുത്ത് വറുണ്ട് 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 ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ ഒരു ഡോ ആവുമേ അപ്പം അറിയാം ഈ പറഞ
നമ്മൾ ആ ഉരുട്ടി വെച്ച ഒരു മാവിലെ അതിനെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ കുഞ്ഞ് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് നോക്കൂ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആ മൈദ എന്ത് സോഫ്റ്റായി പോകുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ആ എണ്ണയിൽ ഇടുന്തോറും അത് സോഫ്റ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ഒരുപാടായിപ്പോയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരത്താനൊക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ സമയത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചീനച്ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് തേങ്ങ ശർക്കര പിന്നെ എന്നാ കടലപ്പരിപ്പ് ഇതെല്ലാം വേവിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് വറുത്താൻ ഇട്ടേക്ക് വല്ലായിരുന്നോ അന്നേരം എന്നാ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ലതായിട്ട് ആറി കഴിയുമ്പോൾ വറന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏകദേശം എന്താ ഈ നിറവും ഇതേപോലെ ആവും പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്കിത് തൊടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്നേരം തൊടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ആറിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആ പാത്രത്തെ ഇട്ട് തന്നെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച പോലെ തന്നെ ഏലക്കാ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുഴച്ചതിൽ നിന്നും ആ ഒരു ആറേഴ് ഉരുളയും ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അതായത് നമ്മൾ മൈദയുടെ മാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചേർത്ത് അത്രയും മാത്രം ഇതിന് മതിയാവും അതല്ല ഫില്ലിംഗ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ കുഴയ്ക്കാൻ സമയത്ത് ചേർത്തത് ഏലക്കാപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ എത്ര നമ്മൾ മൈദയുടെ ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ബോൾസ് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനും എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ആ വറട്ടിയത് അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് മറ്റെല്ലാം ചെയ്തു വെക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം ലാഭിക്കാലോ അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇതിനൊരു ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി പാൻ ഒന്ന് കത്തിച്ചേച്ച് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കല്ലെടുക്കണം അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് പെരട്ടണേ അല്ലെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കയറി ഒട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഉരുള ഇത്രയും തന്നെ വേണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ നെയ്യ് തൂത്ത് നമ്മൾ പെരട്ടണം പരത്താൻ തുടങ്ങണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മൈദ തൂവിയേച്ചാലും മതി നെയ്യാന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് മൈദ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതല്ല കൈവാക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ പരത്താൻ ഒക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് പരത്തണേ എന്നിട്ട് ഈനകത്തോട്ട് ഈ ബോൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടണം ണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബോളീസ് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബോളിൻ്റെ വലിപ്പം വരുന്നോ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ആ പുരൻ ആ ബോളി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുഞ്ഞു ബോളി ആ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് കുറച്ച് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഹെവി സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞു ബോളി ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ബോളിനകത്ത് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പരത്താൻ ഒക്കുകയില്ല നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കല്ല് വെച്ച് റോളർ വെച്ച് തന്നെ പരത്താൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടോണേ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ ബോൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുക അന്നേച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ മൈദയെ തൊട്ട് തൂക്കണം അല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരത്താനായിട്ട് ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയിൽ മുക്കാവേ ഈ 
നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോളി പിന്നെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നെയ് തൂത്ത് വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈദ ചേർത്താൽ മതി ഏറ്റവും ഞാൻ പറയാം നല്ല കൈവാക്ക് വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് മൈദയിൽ മുക്കാതെ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര എനിക്കിനി ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര ചെയ്താലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൈദയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്കും സ്പീഡപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് റിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യലേ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അത് റിയൽ ആയിട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന ആ നെയ്യെ തന്നെ അധികം മൈദയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാന്നു അവരുണ്ടാക്കി ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ തീരെ കൊച്ച അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി വന്നേച്ച് ഫസ്റ്റ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് കയറിയ ഒരു ബോളിയാണോ ഇത് എപ്പോഴും ചേച്ചി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ആ ചേ അവ ചേച്ചി അപ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇപ്പോഴും ആ സ്റ്റിൽ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ നൊസ്റ്റോളജി സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നവരാത്രി വന്നപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ശരിക്കും ഷെയർ ചെയ്തതാ ഇത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ചെയ്യാത്തത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു നവരാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജ തൊഴാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക നിവേദ്യമായിരിക്കും ഇത് ഇനി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു ബോളി ചുട്ടെടുക്കുവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം അത് ലൈ ലേശം അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിക്ക് വരുന്ന പോലെ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കുക എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം നിറച്ച് നെയ്യ് വേണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കാണുവല്ലേ ചൂടോടെ കഴിക്കാനും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് ചൂടോടെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം എങ്ങനെ ആയാലും ഇനി എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടോടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒബട്ട് ചുരുട്ടാനും ഒക്കത്തില്ല അപ്പോൾ തണുത്തത് തന്നെ ആദ്യം എടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഇടാം ഏതായാലും നമുക്ക് ഏതാ കൈവാക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് ആ ഗ്രേവി നമുക്കൊന്ന് കഴി കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിലർക്ക് കട്ടിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്നാണെന്നറിയാമോ ആ നമ്മുടെ ആ ബോളിക്കകത്ത് അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും കഴിക്കുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് ചില്ലായിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അത് ഇപ്പം ഏതായാലും ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കുഴപ്പമില്ല പിസ്താഷ്യൂ ആവാം ബദാം ആവാം കാഷ്യൂ ആവാം റേസിൻസ് ആവാം അതല്ല ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഏതാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇടാമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ബോളി ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല ചെറിയ ബോളി ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനും കണ്ടാൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏത് ഷേപ്പാണോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മേലിലേട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കുങ്കുമപ്പൂ അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ട്രാൻസ് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇതിനെന്തായാലും കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇടണ്ട ഒരു റെഡിഷ് ടിൻ്റ് വരാൻ മാത്രം പിന്നെ ആ സ്ട്രാൻസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ആ സാഫ്രൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ നമ്മുടെ ആ ഡെസേർട്ടിൽ വരും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഡെസേർട്ട്സിനകത്തും സാഫ്രൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ
കട്ടിക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കട്ടിക്ക് ഒഴിക്കും തോറും കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലേ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റായി പോകും അതാകുമ്പോൾ ചിലർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഈ ഒരു ലൂസ് ആക്കി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതൊരു ഇച്ചിരി ഞാൻ തണുപ്പിച്ചേച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നമ്മുടെ സ്വീറ്റും ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ പൂരൻ ബോളി ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റിയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് ഇത് ശരിക്കും സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഈ ശരിക്കും നവമി ആയതുകൊണ്ടും ദിവസവും ഈ ഒമ്പത് ദിവസവും സ്വീറ്റ്സ് ആണ് നിവേദ്യമായിട്ട് ദേവിയുടെ മുമ്പ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരം വെറൈറ്റി വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്യാരറ്റ് അലുവയും അതും ബേഫീസും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മൈസൂർ പാക്ക് അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാ ഈ പക്ഷെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബോളി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാനൊരു ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നവമിക്ക് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമേ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ സ്വീറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒത്ത് നമ്മളോടൊത്ത് അനീസ് കിച്ചനകത്ത് ഈ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൽ ഈ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരു സസ്പെൻസ് പോലെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സ് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് ബൈ ലുക്ക് വൈസ് സ്വഭാവം വൈസ് കണ്ടോ ഹാർട്ടി യു വെൽക്കം ഹാർട്ടി യു വെൽക്കം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആയിട്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് മൃദുലയാണ് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചനിൽ വന്നത് സസ്പെൻസ് ഇടാ ഞാൻ പേര് പോലും നോക്കൂ ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത പേരാണ് മൃദുല അപ്പൊ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ മൃദുല ചിരിക്കുന്ന പോലും എനിക്കിങ്ങനെ കാതോർത്തൊക്കെ നിൽക്കണം മൃദുല ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒച്ചയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കേൾക്കാതെ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല പക്ഷെ ഐ എം സോ ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ വന്ന ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ നവമിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നാൽ ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം അറിയണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞുനാളായിരുന്നു എൻ്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞുനാളില് മോളുടെയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാന്ന് അറിയോ ഈ ഒരു നമ്മൾ പൂജ വെക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദിവസം അല്ലെ പുക്കെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അമ്മ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ലേ കുഞ്ഞിലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂജ ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും പറയാ പഠിക്കാൻ ഒട്ടും പറയാത്തൊരു ദിവസങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും അവർ പറയുകയില്ല പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ എന്ന് പറയുകയില്ല പിന്നെ വായിക്കരുത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പം എന്തോ ആ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തോട് ഭയങ്കര ഒരു കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയാണ് ഓ അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ചിട്ടയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫാമിലി ശരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പൂജയ്ക്ക് വെക്കും പൂജയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പം പാട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പാട്ട് പാടരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൂജ പൂജയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പാട്ട് ഒരു കീർത്തനത്തോട് കൂടെ ആരംഭിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ചിട്ടിയോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അമ്പലമുണ്ട് അപ്പം ആ അമ്പലത്തിൽ മാല കെട്ടി ശുദ്ധവും വൃത്തിയൊക്കെ നോക്കി മാല കെട്ടി ദേവിക്ക് ചാർത്തും അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലുണ്ട് ദുർഗാഷ്ടമി ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ പൂജ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചിട്ടയോട് കൂടിയുള്ള വിദ്യാരംഭമ
അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു എന്തറിയോ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പൂജ ആ മൂന്ന് ദിവസം എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും മൂന്ന് പൂജയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു എന്നാ പറയാ അതിന്റെ ഒരു മഹാത്മീയം അതിന്റെ ഉള്ളിലാത്തൊള്ള ഒരു കഥ അതിന് ഐതിഹ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് വെക്കണം എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും മൂക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇപ്പൊ പറയണ്ട നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വിശദമായിട്ട് കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോട് പോവേ അത് വേണ്ട എനിക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതെ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ ആയാൽ പോലും അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ അല്ലെ എന്നതാ പൂജ പഠിക്കണ്ട എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം മൃദുലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മള് എന്താ നവമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ദേവിയുടെ കടാക്ഷം നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ദേവീനെ ആദ്യം സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ എനിക്കൊരു സ്തുതി പാടി തരും ായിട്ട് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം ദേവി അങ്ങ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി ഇനി നമ്മള് ഹാപ്പി ആവണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഹാപ്പി ആവണമെങ്കിലും മൃദുലയുടെ കംപ്ലീറ്റ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് എന്താ പറയാ മോളെ നമ്മുടെ ആ തറവാട്ടില് എല്ലാരും ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലിയാ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിക്കും ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഉണ്ടോ തന്നെ സംശയമാണ് പക്ഷെ മോളും ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോഡ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി അല്ലേ ആ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ടെൻത്ത് വരെ ഞാൻ കോഴിക്കോടായിരുന്നു പഠിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ടച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ടൈം കിട്ടുമ്പം നാട്ടിലേക്ക് പോവും അമ്മയുടെ നാടാണ് കൊയിലാണ്ടി അവിടേക്ക് പോവും എല്ലാരെയും കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പൊ മോളെ അവിടെ ഈ നവമിക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ആ ഒരുക്കങ്ങള് അതെല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല രസമാണ് അപ്പുപ്പന്റെ അമ്മ എല്ലാരും അതെ അമ്മമ്മയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി അപ്പം അമ്മമ്മ അമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മമ്മക്ക് ഈ അമ്പലവുമായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിറമാല ഉണ്ടാവും ഈ നവമി ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലും ചിലപ്പം വഴിപാടായിട്ട് ആളുകൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം എന്തായാലും ഈ നിറമാല ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഈ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഈ നിറമാല അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മമ്മ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളെയും കൂടെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളെ വരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അത് ജോലികൾ തരും ഈ കർപ്പൂരം വെക്കുക അങ്ങനെ കുറെ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെരാത് വെക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അവിടെ അറിയാം അപ്പൊ നല്ല രസമായിരുന്നു അന്ന് മുതലേ കുട്ടികൾ ഇതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അവർ വലുതാവുമ്പോഴും അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പൊ മോളുടെ ഫാമിലിയിൽ മോള് മാത്രമാണോ പാട്ട് പഠിച്ചത് എന്റെ ഏട്ടൻ നന്നായിട്ട് പാടും ഏട്ടന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനും പാടി തുടങ്ങിയത് ഞാനും ഏട്ടനും തമ്മിലൊരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു പെങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വാത്സല്യവും പിന്നെ ഏട്ടന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അധികം വളർന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിലും അവര് നല്ല സിംഗേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അന്നത്തെ സാഹചര്യം അറിയാലോ അപ്പൊ ശരിക്കും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം മക്കളിൽ കൂടി അങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചു അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും മാ
ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങൾ നാല് പേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പൂജാ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പാടാൻ പാടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെയാ വേറെ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പൂജയ്ക്ക് വെച്ചാലും ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പം ഏട്ടനൊന്നും ചിലപ്പം ഈ ലീവ് ഇല്ലാതെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഏട്ടനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലായിരിക്കും പൂജയ്ക്ക് വെക്കാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏട്ടൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിയുന്നതും എവിടെയാണെങ്കിലും പൂജാ ഹോളിഡേസിന് എപ്പോഴും നാട്ടിൽ എത്തിപ്പെടാൻ നോക്കാറുണ്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ദേവിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഒരു നമുക്കൊരു എന്തോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവിടെ പൂജയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് പാടി വിദ്യാരംഭം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അമ്മ തരുന്നതാണ് നമുക്ക് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാത്ത ഒരു വലിയ പ്രയാസം അയ്യോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇനി ചെയ്യുന്നൊക്കെ ശരിയാവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഡാലുമേലായി പോകും നമ്മൾ ഫുൾ കോൺഫിഡന്റ് അല്ലെ മോള് കുഞ്ഞുനാളിൽ ചേട്ടന്റെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് മോള് ഇഷ്ടമായെന്നൊക്കെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒട്ടും ടോക്കറ്റീവ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഭയങ്കര ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് കുറെ ഒക്കെ മാറിയത് അപ്പം ഈ കുട്ടി വർത്താനം പറയുന്ന വർത്താനം പറയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാടുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ പാടി തുടങ്ങിയത് അത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ഏട്ടന്റെ പാട്ട് എല്ലാരും കേട്ട് ആ ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള ഒരു പേരേട്ടന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഞാൻ പാടി തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെ എവിടെയോ പോവാനിരിക്കുമ്പോഴ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് എവിടേക്കോ ഇങ്ങനെ പോവാൻ റെഡിയായി നിക്കുമ്പോഴോ പുറത്തിറങ്ങി നിക്കുമ്പോഴോ അങ്ങ് എങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ടൂ ലൈൻസ് അത് ലിറിക്സ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അച്ഛനാണ് കേട്ടത് ഒരു ടൂ ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പാടി അപ്പോ അയ്യോ ഇവള് പാടും ഷോക്കായി ഇവള് തന്നെയാണോ പാടിയത് വർത്താനം പോലും പറയാത്ത ആളാണ് പെട്ടെന്ന് ഓൾ ഓഫ് സൈഡ് തന്നെ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒന്നുകൂടെ പാടിച്ചോ പിന്നെ അത് കേട്ടിട്ട് ആ അത് അതോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഹിന്ദി സോങ് ആയിരുന്നു പാടിയത് അനുരാധ പൗദ്വാൾജിയുടെ പക്ഷെ അത് എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയില്ല അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് പാട്ട് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ മാത്രല്ല അമ്മയും അമ്മക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പാടാറുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയ്ക്കും കലയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഐറ്റംസിനും പാർട്ടിസിപ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കണം നമ്മൾ എന്ത് റിസൾട്ട് ആണോ കിട്ട എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ പങ്കെടുക്കണം എന്നാൽ അവരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതെ 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 നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നീട് അത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഓർക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു രസമായിരിക്കും ആ അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ പേരൻസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം തോന്നാറുള്ളത് എപ്പോഴും അവര് പറയാറുള്ളത് റിസൾട്ടിനെ പറ്റി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മള് ആ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ദൈവത്തിന്റെ കയ്യില് എന്നാണ് നമ്മുടെ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റും വരാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കണം അവസാനം അത് പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ദുഃഖം അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഇല്ല അത് പണ്ട് മുതലേ ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഫിലിമില് പാടിയത് എപ്പോഴാ ഫിലിമില് പാടിയത് നമ്മുടെ അമൃത ടിവിയുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ കമൽ സാർ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജഡ്ജായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ തന്നെ സാർ ഒരു ഓഫറൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പാടിയത് ഈ ഷോയിൽ തന
മെഡ്ലി ആണ് പാടാറില്ല പണ്ടത്തെയും ഇപ്പത്തെ ഹിറ്റ്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മെഡ്ലി ആക്കിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ മോള് ശരിക്കും ഇത്രയും പാട്ടിനോട് ഒരുപാട് മോള് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പിന്നെ വീട്ടില് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് അപ്പൊ മോള് പാട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ബേസ് അതെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പലാസി കെ രാമചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം കാവുംവട്ടം വാസുദേവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ല അല്ല ഞാൻ ബി ടെക് ആയിരുന്നു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നടക്കണം പഠിത്തവും നടക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഉഴപ്പി എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ പോലെ കുറെ പേരുണ്ടാവും അത് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്ക്യൂസസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞു ആ ശരിയാണ് ശരിക്കും ചെറുതായിട്ട് നല്ല ശരിക്കും ശരിയാന്നു മോളെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുനാള് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടാണ് മോള് പഠിച്ചു പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളിലായാലും കലോത്സവം അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം വരാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മത്സരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ അച്ഛനമ്മ പറയുമായിരുന്നു മോളെ പങ്കെടുക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനമ്മ പറയുന്നത് എല്ലാ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിലും പേര് കൊടുക്ക എന്നിട്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നീ ചെയ്യ നിന്റെ മാക്സിമം നീ ചെയ്യ പക്ഷെ റിസൾട്ട് നോക്കണ്ട അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് എനിക്ക് അറിയാത്ത പോലെ പോലും ഉള്ള ഐറ്റംസ് വരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഒരു ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് പക്ഷെ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ഷോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ദാസാറിന്റെ പേരിലൊരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വരലയ അവാർഡ് അപ്പം അതിന് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഒരു ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അമൃത അമൃത ടി വിയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് അതിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സിംഗിങ്ങിലാണെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കോസ്റ്റ്യൂം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം പാടിയിരിക്കണ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ്യൂമും പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷനും ഒന്നും അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഷോയിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെയും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം അതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഈ ഷോയിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിട്ട് പിന്നെ മൈക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ മൃദുല അങ്ങ് മാറുമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചേച്ചിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടൊന്നും വലിയ സറൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ബോധേഡ് അല്ല ഓക്കെ മോളെ ഈ റിയാലിറ്റി സോഷ്യലൊക്കെ ഈ പിന്നെ അതൊരു ഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ ഷോസിന്റെ ഒക്കെ വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികം അതെ ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഒക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാടാനുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ പോവല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ചേച്ചി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന വരെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പാടാൻ ആ മ്യൂസിക് അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫുൾ കാമായി കൂളായി പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ പാട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാട്ടും പിന്നെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാട്ടും ലിറിക്സും അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചില സമയമൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണോ എന്
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ഷോ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് എ കണ്ടസ്റ്റൻ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് മാർക്സ് കൊടുക്കണം നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഇതെല്ലാം വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇത് കിട്ടണം എന്നില്ല ചിലപ്പം വേറെ ആൾക്ക് കിട്ടി പോവാം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ചേച്ചി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്റെ പേരന്റ്സ് എപ്പോഴും എന്നോടും എൻ്റെ ബ്രദറിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട നീ നിന്റെ മാക്സിമം ആ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്ക് അത് മാത്രമേ അവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ മൈൻഡിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തോ എനിക്ക് എന്റെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ മൃദുല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു തന്ന ആ വേർഡിങ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിനകത്ത് അങ്ങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സറൗണ്ടിങ്സിനെ പറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഒരു ഡേഞ്ചർ സോണിൽ വീണാലും നമ്മൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് ടു ദ ലെവൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം ചിന്തിക്ക അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൃദുല പറഞ്ഞത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഡേഞ്ചർ സോണിൽ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ചില മിക്ക കുട്ടികൾക്കും തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ മാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന വരുന്നത് പിന്നെ മോളെ ഈ ഫിലിമില് ജൂറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് മറ്റേ ലാലി ലാലി എന്നല്ലേ അപ്പം അതിന് ആ പാട്ട് പാടാൻ കിട്ടിയതും ആ ഒരു നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ദ വേ ടു ട്രാവൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു എം ജെ ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ പാട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോജക്ട്സിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഈ കളിമണ്ണിലെ പാട്ടിന് മുന്നേ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് നയൻ വൺ സിക്സും പിന്നെ ഏഴാം സൂര്യനും ഈ രണ്ട് പാട്ടിലും സാർക്ക് എന്തോ വോയിസ് എൻ്റെ വോയിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിൽ കളിമണ്ണിലേക്കുള്ള ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സോങ് ആണ് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് മൂവിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ വരുന്നൊരു സോങ് ആണ് പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമ്മയും താരമായിട്ട് പാട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രഷ് ഇതാണ് ഒരു തോട്ടാണ് അപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ലിറിക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോഴേക്കും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷെ ഒട്ടും ഉറപ്പുണ്ടായി ഉറപ്പ് സാറ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ട്രാക്ക് പാടുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു പാടാൻ വിളിക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു സാറ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലസ്സി സാറ് ഓക്കെ പറയണം അപ്പോൾ പക്ഷെ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എന്നാലും ബ്ലസ്സി സാർ എന്ത് പറയും എന്നറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെൻഷൻസ് പക്ഷെ ബ്ലസ്സി സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മലയാളികൾ അത് രീതി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു കരിയറിൽ തന്നെ ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പം മിക്ക അമ്മമാരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പാട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും പാടുന്നത് ശരി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് അവരുടെ കുട്ടികളെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്രയും നല്ലൊരു സന്തോഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ യു ആ കുഞ്ഞൊന്ന് പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ തോന്നും ഞാനും ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നുണ്ട് പാടോ തീർച്ചയായിട്ടും
ഇത് ശരിക്കും ആർക്കാ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അല്ലെ ഈ പാട്ട് അമ്മമാരായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു സൈലൻസ് ആ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് എന്തായാലും ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ആ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഉറപ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹസ്ബൻഡ് അരുൺ ബി വാരിയർ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് പീഡിയാട്രീഷൻ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് ഒരു വയസ്സും മൂന്ന് മാസമായി മൈത്രേയി മൈത്രേയി അറിവുള്ള സ്ത്രീ എന്നാണ് അവന്റെ അർത്ഥം മോക്ക് പാടി കൊടുത്തോ ഈ പാട്ട് അമ്മ പാടിയ പാട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു അവള് ഭയങ്കര കുറച്ച് വയലന്റ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന സമയം പ്ലേ ചെലപ്പോ പ്ലേ ചെയ്യും റെക്കോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പൊ അവള് കുറച്ച് സൈലന്റ് ആയിട്ട് അനങ്ങാതെ ഒക്കെ കിടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കഴിയുന്നതും ദൈവികമായിട്ട് വേണം ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി എല്ലാ പാട്ടുകളും കേൾക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും ലളിത സഹസ്രനാമം എപ്പോഴും കേൾപ്പിക്കാൻ ഡെയിലി കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എത്രയായാലും മോക്കുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യും മോളെ ഷോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പോണം പണ്ട് മുതലേ കുറച്ച് ഹോം സിക്ക് ആണ് യു എ യിലെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഭയങ്കര ഒരു അടുപ്പം അവര് കാണിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പോയാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തേനെക്കാട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരാളോട് എങ്ങനെ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും മോളെ അവര് എബ്രോഡ് ആണ് നമ്മുടെ നാട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാള് വരുന്നതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാ ശരിക്കും ഒരു പാട്ടുകാരി കൂടെ ആവുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാള് വരുന്നത് പറയുമ്പോ അവർക്ക് നാട് കണ്ട ഒരു എഫക്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്നേഹം മുഴുവൻ അവര് തരണ്ടേ ശരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെക്കാട്ടും സിംഗേഴ്സിനെയാണ് കൂടുതലും എപ്പോഴും ടച്ച് ഉള്ളത് എപ്പോഴും കാണും ഷോസ് അപ്പം വലിയ വലിയ ഷോസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ സിംഗേഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാരും കാണാൻ പറ്റും മോള് നേരത്തെ മോള് പറഞ്ഞു ഒ എൻ വി സാറിന്റെ ലിറിക്സിൽ പാടാൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല കാര്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതേപോലെ മോക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഏതാ തോന്നിയിട്ടല്ലേ അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ ജോൺസൺ മാഷ് അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും പാടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചെറുതായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് എം ജയ ചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഔസഫ് അച്ഛൻ സാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊക്കെ ജനിക്കണേന്റെ മുന്നേ തന്നെ സാറൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ ഒക്കെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോ അത്രയും ഒരു ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ളൊരു അത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിഷ്യന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലതാജിയുടെ ആണ് കൂടുതലും തേരെ ബിനാ തേരെ ബിനാ മേരാ കഹി പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാനല്ല നമുക്ക് നേരം കിട്ടുകയില്ലല്ലോ 
പക്ഷെ അസ്സലായിരിക്കും ഇത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ സ്വീറ്റ്നെസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ദേവിയുടെ പ്രസാദ നിലയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും മൃദുലയുടെ കൊറേ നല്ല സോങ്സ് ആണ് എനിക്ക് വെരി മച്ച് മോളെ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വീറ്റ് എന്നാ അങ്ങോട്ട് തരട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനും കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ റെസിപ്പി എഴുതി തന്നെ കൊടുത്തു വിടും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടുകൾ പാടി തന്നില്ലേ അതും ലതാച്ചിയുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൃദുലേനെ ഞാൻ മിക്കവാറും ഇവിടെ നിന്ന് വിടുകയല്ല അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ കുറച്ച് നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവസി പച്ചൻ സാറിന്റെ രണ്ട് മൂവീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എം ജയചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എല്ലാം നല്ല പാട്ടുകളാണ് എല്ലാം എന്താ പറയാ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പറയുന്നൊരു പാട്ട് എന്നില്ല സമയം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു പാട്ട് അത് തന്നെ ആലോചിക്കും ഞാൻ ഇത്ര വേഗം പോണല്ലോ ഇത് പാടുക തീരുന്നില്ല സമയമോട്ട് അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എനിക്ക് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നമ്മളും ഇന്ന് ഇവിടെ നവമി ആഘോഷിച്ചു ദേവിയുടെ കടാർഷ ഒറ്റപ്പാടിനകത്തോണ്ട് കാര്യം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൃദുല നമുക്ക് ദേവിയുടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുവന്നു ദേവിയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ എവിടേക്കോ വന്ന് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ദേവിയുടെ ഒരു കടാർഷ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ദേവിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം ആ ഒരു അറിവും കൈപ്പുണ്യം ഒക്കെ ദേവി എൻ്റെ കൈ തന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാം ദേവിയെയും ഗണപതിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏതൊരു ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകണം ഇതേപോലെ നല്ല റെസിപ്പീസ് കാണണമെങ്കിൽ ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ഇനിയും എന്നിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നിൽ മാത്രമല്ല സ്വാർത്ഥ ചിന്തിക്കുന്ന ശരിയല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പുതിയ വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡ്ര